Ini namanya Budi. Budi adalah murid yang pintar, tapi sedikit malu untuk berbicara di kelas. Sayangnya, tidak banyak yang mempercayainya, karena ia terlihat dan terdengar ragu jika sedang berbicara. Suatu saat, di sekolahnya ada berita heboh bahwa HIV dapat menular lewat sentuhan tangan. Para murid mempercayai hal tersebut, tapi Budi tidak. Berita ini heboh di kalangan siswa dan belum sampai ke telinga para guru. Di papan tulis kelas Budi, ada tulisan, Hati-hati, HIV menular lewat sentuhan tangan. Tulisan itu membuat Budi kesal dan akhirnya ia berbicara di depan kelas bahwa HIV tidak menular lewat sentuhan. Tidak ada yang mempercayainya. Bahkan ada murid yang menuduhnya bahwa ia sudah tertular HIV. Budi kesal dan keluar kelas. Ia kemudian bertemu dengan murid-murid ekstra kurikuler PMR dan berbagi kekesalan yang sama. Mereka akhirnya memutuskan untuk melapor ke Bu Ayu sebagai guru bimbingan konseling dan meminta Bu Ayu memberikan informasi yang benar di kelas. Akhirnya, Bu Ayu memberikan informasi yang benar di kelas bahwa HIV tidak menular lewat sentuhan tangan. Nah, begitulah cara Budi agar teman-temannya mendapatkan informasi yang benar seputar HIV. Yuk kita simak apa saja tahapan yang dilakukan Budi agar perubahan positif yang ia mau dapat tercapai. Pertama, Budi mencari data. Kemudian, ia mencari dukungan dari murid ekskul PMR. Setelah itu, mereka memberanikan diri untuk mendatangi guru dan meminta guru tersebut memberikan informasi yang benar di kelas. Dan tidak lupa, ia juga memperluas kampanyenya dengan membuat mading berisi informasi yang benar seputar kesehatan reproduksi.